Cześć, witajcie z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do kolejnego filmu, dzisiaj Samsung Galaxy S22, zaznaczam, że nie są to może takie pierwsze wrażenia, biorąc pod uwagę, że z telefonu korzystam 30 parę godzin, natomiast postanowiłem, że zbiorę pytania z YouTube'a, z Facebooka, z Twittera i wrzucę po prostu w takim jednym filmie. Około 20 pytań, które myślę odpowiadają na wiele zagadnień, które dotyczą Samsunga Galaxy S22. Natomiast wspomnę tutaj o jednej rzeczy, zanim sobie do tego przejdziemy. 15 lutego startuje nowy kanał Komputronika, gdzie będzie roast taki technologiczny z chłopakami z TV Gry. Zapraszam bardzo serdecznie, link macie w opisie, żeby zerknąć i dołączyć do wydarzenia. Będą również tam pytania ode mnie oraz od innych youtuberów, więc... Zapraszam. A teraz przejdźmy już do samego telefonu. Omijam kwestię pudełka, gdzie oczywiście adaptera nie ma. Taka tendencja, powiedzmy, rzeczywistość właściwie, która nas zastała. Druga kwestia jest taka, czy ten telefon rzeczywiście jest taki mały. Muszę powiedzieć, że jest mały, nie tak jak S10e i, i to też zwracam na to uwagę, że to nie jest aż tak bardzo kompaktowy telefon jak S10e czy 12-13 mini. Natomiast jest takim telefonem, który jest chyba najbardziej kompaktowy poza tymi modelami, czyli przed na pewno z Zenfone 8, tym bardziej przed S21, który jest zauważalnie wyższy. Jest to naprawdę telefon, który bardzo fajnie leży w dłoni, jest mały, można go tak chwycić i wydaje mi się, że jest takim bardzo optymalnym wyborem. Ja bardzo często w przypadku S20, S10e czy 12 mini, 13 mini mówiłem, że to są telefony trochę jednak dla mnie mimo wszystko za małe. Ten wydaje się rzeczywiście być takim, takim no złotym środkiem i rzeczywiście jest bardzo porównywalny, może nawet ciut mniejszy w stosunku do 12 Pro, 13 Pro. Jest to na pewno taki no, wybór bardzo, bardzo interesujący pod tym względem. Drugie pytanie dotyczy oczywiście ramek. Czy one rzeczywiście są tak super symetryczne i bardzo, bardzo małe i czy ta dolna brudka względem właśnie S21 chociażby jest poprawiona i rzeczywiście jest taka sama jak ta górna. I tak, górna i dolna są identyczne i to jest rzeczywiście coś, co wygląda fantastycznie. Moje oko mówi mi, że lewa krawędź jest ciut mniejsza niż prawa, ale to może być placebo. W każdym razie wydaje się, że ogólnie telefon rzeczywiście jest ultra, ultra symetryczny. No gdyby nie to wcięcie w postaci otworu na aparat do selfie, no byłoby rzeczywiście idealnie. No, wygląda to bardzo fajnie i naturalnie, jeżeli oglądamy filmy, które można rozszerzyć i tak dalej, no to ten efekt jest świetny. Są tapety, które oczywiście ukrywają to, że mamy tutaj u góry właśnie to wcięcie, które próbują trochę to maskować. Ja również taką sobie stokową jakąś wybrałem, ale ogólnie jeżeli chodzi o ramki, muszę powiedzieć, że jest pod tym względem Istnie fantastycznie, bez dwóch zdań. Kolejne pytanie dotyczy baterii, tej malutkiej baterii 3700, którą mamy na pokładzie. Czy ona faktycznie daje radę w przypadku tego smartfona, mając na uwadze oczywiście no, nowy procesor, ale też ekran, który jest jednak mimo wszystko nie najmniejszy, też 120-hercowy, z dużą jasnością tak dalej. To wszystko zużywa naturalnie energię. I muszę powiedzieć, że na razie póki co te testy są obiecujące. Mając na uwadze, że na ogół one się troszkę poprawiają z biegiem czasu, bo na początku jeszcze wiele rzeczy układa się w telefonie, no ale tam 5-6 godzin na ekranie, to myślę, że to jest bardzo, bardzo satysfakcjonujący wynik. Ja wczoraj bardzo mocno katowałem ten telefon, dzisiaj od rana też już, co prawda więcej w aparacie niż w jakimś tam oglądaniu, więc zaraz zobaczymy jak to wygląda i dzisiaj na pewno te wyniki nie są już tak fantastyczne i to zaraz sobie sprawdzimy, pielęgnacja od ostatniego naładowania godzina 5 na ekranie i 75% baterii zrobię screenshota, żeby to wrzucić więc nie jest to coś rewelacyjnego bym powiedział, ale myślę, że i nadal 3,5 do 4 godziny jesteśmy w stanie wy jakby wyciągnąć przypominam, to wszystko jest na razie na Wi-Fi oczywiście z aktywną kartą w środku natomiast na Wi-Fi biorąc pod uwagę, że no, ja jestem na izolacji, więc też zdjęcia, które zobaczycie są dookoła mojego domu, czy z domu nigdzie więcej na razie się ruszyć nie mogę, więc yy, wyniki są też stacjonarne, bez podróżowania, jeżdżenia, wiadomo, że zmiana bts u wpływa mocno na to, jak bateria się zachowuje, natomiast nawet jakbyśmy mieli te 20-30% jeszcze od tego zabrać, to myślę, że to jest taki ponad jeden średnio intensywny dzień i myślę, że jak mocniej dociśniemy, to raczej do późnego popołudnia telefon wytrzyma, więc nie ma dramatu. Może nie jest jakoś fantastycznie, ale dramatu nie ma. Jeżeli chodzi o ładowanie, bo to jest kolejne pytanie, 25 W to jest mało. Znaczy mało pod tym względem, że są telefony dużo tańsze, które się ładują znacznie szybciej. Rodzina, czyli Plus i Ultra też się ładują szybciej. No i tutaj no, pomijam to, że musimy sobie tę ładowarkę sami kupić, ale 
25 watów to nie jest dużo, tam jest godzina chyba 40 do pełna, czy tam godzina 30 parę do pełna od momentu, kiedy podłączymy od paru procent to urządzenie. Nie jest jakiś to super czas, natomiast też zwracam uwagę, że bardzo często i tak nie ładujemy zawsze z pełną mocą, chcemy oszczędzać to ogniwo, a robiłem o tym materiał, że ładowanie telefonu wolniej powoduje jednak, że to ogniwo degraduje się znacznie również wolniej, więc y, warto dbać o baterię, szczególnie, że bierzemy telefon na kilka lat, y, ale nie ma dramatu, nie ma dramatu. Natomiast jeżeli chcemy szybko poddawać telefon i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasz poprzedni, nawet dużo tańszy telefon ładuje się do pełna w godzinę, czy nie całą godzinę, no to tutaj na pewno tego nie uświadczymy i tutaj musimy o tym pamiętać. Ale jest ładowanie indukcyjne, zwrotne, wodoodporność, więc te wszystkie rzeczy na pokładzie tutaj pozostały i to na pewno Plus. Kolejne pytanie, piąte, yy, czy telefon się nagrzewa? Muszę powiedzieć, że póki co jest naprawdę na pewno lepiej niż w przypadku yy, wszystkich poprzednich urządzeń, które były na Exynosie. Już w poprzednim roku było lepiej, chociaż nadal było sporo przypadków, gdzie telefon się potrafił przegrzać. Tu ciężko powiedzieć, bo na razie no, też na dworze nie jest specjalnie jakoś yy, ciepło, domu tak samo, więc yy, no, nie są to warunki powiedzmy takie zupełnie skrajne gdzieś tam. Jakbyśmy jechali z telefonem na nawigacji na szybie, czy mieli go gdzieś na plaży, może wtedy się będzie przegrzewał. Natomiast w chwili obecnej jest telefon delikatnie ciepły w momencie, kiedy go mocniej obciążymy. Robi się zauważalnie ciepły, ale na pewno nie do tego stopnia, żeby się gdzieś tam przegrzewał. Wydaje mi się, że te temperatury są w miarę ok. A też go i testowałem testami syntetycznymi i dużo aparatu, co oczywiście też wpływa powiedzmy na jakby wydajność urządzenia i mocno obciąża, szczególnie jeżeli korzystamy z nagrywania powyżej 4K, czy tam 4K 30 lub 60 klatek, o czym będzie później, więc wydaje mi się, że jest nieźle. Może nie tak, że super chłodne jest urządzenie, ale na razie problemów, jeżeli chodzi o przegrzewanie, nie miałem i to na pewno też dobrze wróży. Kolejne pytanie, wydajność ogólnie. No, generalnie jest wszystko bardzo w porządku, w sensie wszystko działa bardzo płynnie, przeskakiwanie między aplikacjami, Niektóre widzę, że gdzieś tam trochę gorzej sobie radzą, wolniej się ładują, ale to oczywiście może być kwestia danej aplikacji, czy też aktualizacji, bo sprzęt do mnie przyszedł i w ogóle jeszcze żadnej aktualizacji nie miałem, są poprawki styczniowe, więc może jeżeli chodzi o te takie pierwsze jakby optymalizacje jeszcze przed tym urządzeniem, wiadomo, że pierwsze te miesiące są zawsze ważne dla tych smartfonów wszystkich, tak na dobrą sprawę, więc myślę, że jest jak najbardziej ok. Czy flagowo? Mogę powiedzieć, że tak, w sensie na pewno są szybsze telefony i to też wielokrotnie już mówiłem, myślę, że i topowe Xiaomi, czy topowe OnePlusy, tym bardziej Rockphone są ultra, ultra szybkie po dotknięciu, tu jest bardzo dobrze, może nie tak najlepiej, ale jest rzeczywiście świetnie i myślę, że w codziennym użytkowaniu raczej bym nie narzekał na to, że, że coś tu się odpala wolniej albo ym, gorzej. Jest jeden taki dziwny scenariusz, o którym sobie powiemy za chwilę w przypadku 120 Hz, ale to za chwilę do tego przejdziemy. Kolejne pytanie, czy czuć, że jest lepiej wbudowany, w sensie, że mamy Gorilla Glass Victus Plus z przodu i z tyłu? Na pierwszy rzut oka tak, na pewno tak, no bo czujemy, że to jest szkło z tyłu, ono też inaczej się zachowuje, więc y, też się, y, nawet jak się nagrzewa, to tym bardziej jest odczuwalne na dłoni, że to się tak inaczej rozchodzi niż po plastiku, jak jest zimne, to też czujemy, że jest to bardziej zimna sztabka niż y, powiedzmy plastikowe rozwiązanie, które mieliśmy gdzieś tam wcześniej. Na pewno czuć, jest telefon na pewno świetnie zbudowany, to jakich zastrzeżeń nie mam i naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze pod tym względem. Zwracam uwagę, że pomimo tego, że jest mały, no te krawędzie jednak są na prosto, tak? I przód i tył są proste, więc e, tak jak w iPhone'ach, one się wbijają dość mocno w dłoń, pomimo tego, że e, same ramki są zaokrąglone, więc czujemy gdzieś to w dłoni. To nie jest tak, że telefon jest obły, jak w to miało miejsce zawsze gdzieś tam poprzednio, ale dramatu nie ma. Uważam, że jest naprawdę bardzo dobrze zrobione, przyciski są solidne, tu nic nie lata, naprawdę jest e, no tak topowo bym powiedział. E, kolejne pytanie, o właśnie. Yy, czy ekran jest yy, ciemniejszy, no bo jest ciemniejszy od wersji plus i ultra, ale czy jest wystarczająco jasny? No, tak jak mówię, no jakichś bardzo słonecznych dni na razie nie było, yy, może dzisiaj trochę lepiej jest, yy, natomiast yy, no prawda jest też taka, że nie zauważyłem tu jakichś większych problemów. I jasność minimalna i maksymalna są bardzo dobre, a ogląd patrzyłem na dworze, wszystko było widoczne, natomiast wiadomo, że w tych skrajnych warunkach gdzieś tam na plaży, tam na Saharze i tak dalej, może okazać się, że jednak te 1750 nitów, które osiągają plus i ultra, no gdzieś tam na pewno pomogą. Czy zauważyłem również ten efekt, powiedzmy, że jest ten ekran trochę lepiej widoczny właśnie w tym ostrym słońcu? 
Nie wiem, może to jest efekt właśnie też taki, powiedzmy, wmawianie sobie. Wydaje mi się, że, że jest po prostu bardzo dobrze i nie widzę to jakiejś większej różnicy. Muszę dorwać S21 albo którykolwiek z tych urządzeń w poprzedniej linii, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ta różnica obok siebie w bardzo ostrym słońcu jest widoczna do recenzji. Myślę, że się po jakby takie porównanie gdzieś tam pokuszę. Zobaczymy. Kolejne pytanie. Czy 120 Hz widać? Tak, jak najbardziej różnica między tym 60, tym zwykłym, a adaptacyjnym jest zauważalna, natomiast e, widzę również pewien problem taki, nie wiem, jest to pewna kwestia optymalizacji. Jeżeli mam wydzielony jakiś film i to nie zawsze mm, jest YouTube albo nie zawsze Kanal Plus, jak jest wydzielony do małego okienka, telefon zaczyna po prostu jakoś dziwnie klatkować. Nie wiem, czy jest to związane z tym, że po prostu jakby całość interfejsu jest obniżana do 30 klatek, czyli zrównana jest z tym, jak jest odtwarzany film i dlatego to tak wygląda. Czy są to po prostu jakieś dodatkowe problemy z płynnością smartfona, co by mnie dziwiło, ale coś takiego występuje. Jeżeli uda mi się odtworzyć ten efekt, to na pewno go Wam pokażę tu dziś. Natomiast no, wygląda to dziwnie i tak trochę słabo. Natomiast mam nadzieję, że to jest po prostu kwestia aktualizacji urządzenia, czy, czy po prostu tego, jak jest regulowane odświeżanie ekranu właśnie w części, gdzie jest film, a gdzie jest reszta interfejsu. I tyle. Na pewno w recenzji również się do tego odniosę. Kolejna rzecz, skaner odcisków palców, czy jest tak dobry jak w S21? Tak, jest rewelacyjny. Mówiłem w S20 jedynkach, że względem właśnie S20 mocno poprawili oczywiście te skanery. One są po prostu po muśnięciu, obojętnie jak nie musimy się przykładać i właściwie za każdym razem telefon się odblokuje. Tu jest identycznie, jest naprawdę fantastycznie. Mógłby ten skaner być ciut niżej moim zdaniem, ale generalnie jest naprawdę ekstra. Super sposób na odblokowanie urządzenia, bardzo wygodny i rzeczywiście wystarczy tylko przyłożyć palec i go podnieść i urządzenie się odblokowuje. Rozpoznawanie twarzy jako kolejne pytanie, no oczywiście działa, jest wolniejsze, więc na pewno dużo szybciej będzie to realizowane za pomocą skanera odcisków palców, chyba że mamy jakieś tam rękawiczki czy coś, no to zawsze alternatywnie będzie działać. OK, no i można naturalnie pominąć ekran blokady, czyli przechodzimy od razu do głównego ekranu. Kolejna rzecz, czy aparat jest lepszy od S21? Moim zdaniem tak, znaczy w sensie już nie mam zdjęć, żeby porównać 1 do 1, natomiast rozwiązanie w S20 1 było moim zdaniem słabe, w sensie to zagranie z tym teleobiektywem, który jest 1.1 fizycznie zbliżeniem, a nie a trzykrotne hybrydowe, no było gorsze rozwiązanie, no bo fizycznie mieliśmy zbliżenie dużo, dużo gorsze. Tu po prostu podstawowy obiektyw ma więcej megapikseli, więc ten przedział między 1 a 3 jest dużo bardziej taki płynny do wykorzystania, jeżeli chodzi o zbliżenie cyfrowe, w sensie nie widzimy tej utraty tak szybko jakości, no i później 3, tak do 4, do 5 razy jesteśmy w stanie zbliżyć, tak że będzie to zdjęcie w miarę dobrze wyglądało. Więc yy, ogólnie uważam, jeżeli chodzi o zestaw i dobór obiektywów, jest dużo lepiej niż w S21 yy, i pod tym względem S22 radzi sobie znacznie yy, bardziej tak wszechstronnie, moim zdaniem, mimo wszystko. No i zresztą ten obiektyw trzykrotny to trzykrotny, a nie tam jakieś hybrydowe i tak dalej. Zawsze powinniśmy podawać to zbliżenie takie powiedzmy faktyczne, wynikające z samej soczewki. E, o, dużo osób pyta, czy jest limit 4K 60fps, no bo sporo telefonów, właściwie większość ma jakieś limity podczas nagrywania e, do 5 minut. E, tutaj nie ma limitu, w sensie nagrywałem chyba 13 minut i się nagrało, więc bez problemu, natomiast e, ogranicza się to do jednego obiektywu, nie można się przerzucać między obiektywami. Nie wiem dlaczego. Przy 4K30 można się przerzucać, natomiast przy 60 klatkach w 4K jest to ograniczone do jednego obiektywu i limitu nie ma. Kolejne pytanie, czy nagrywa lepiej niż poprzednie modele? No, ciężko powiedzieć, podejrzewam, że jakościowo będzie to bardzo, bardzo podobne i tutaj jakichś większych różnic nie będzie, natomiast same efekty przejścia między poszczególnymi obiektywami my się, wydaje mi się, że są po prostu ciekawsze, w sensie wygląda to lepiej. Um, nie wiem, jest jakoś taki, to, po prostu taka dodatkowa animacja jest zrobiona, że wygląda to po prostu lepiej, przynajmniej na podglądzie, um, jeżeli chodzi o telefon. I zwrócę tutaj uwagę, że przeskok między 2.9, y, zbliżenie cyfrowe, powiedzmy z głównego obiektywu na trzykrotne y, już optyczne z tego teleobiektywu jest praktycznie nie do zauważenia i wygląda to fantastycznie. No, wygląda to lepiej niż w iPhone'ie, co, co mnie po prostu troszkę rozbawiło i tak zdziwiło. Natomiast to rzeczywiście jest fantastycznie i sprawdzałem rzeczywiście fizycznie, przełączałem się te obiektywy, bo sobie zasłaniałem i tak dalej, więc zrobili to naprawdę bardzo dobrze, brawo. Czy jest taki efekt jak w S21 FE, że w momencie 
momencie, kiedy przyłączamy się między obiektywami w trakcie robienia zdjęcia, to widać, że są takie poprawiane kolory. Nie, w sensie, że są bliżej dopasowywane. Natomiast wydaje mi się, że spójność kolorystyczna jest bardzo, bardzo podobna. Po prostu tego efektu takiego dziwnego, który tam występował, nie ma. Myślę, że nie ma takiego większego znaczenia i tak nie jesteśmy w stanie tak szybko zrobić zdjęcia. Ogólnie wygląda to bardzo dobrze. Myślę, że kolory są spójne. Najgorzej oczywiście jest teleobiektywem, tym bardziej, że jeżeli mamy powiedzmy bardzo dynamiczne sceny i część jakby kadrów, którą zbliżamy jest po prostu jakby zupełnie inaczej poda tam światło, no to będziecie wiedzieć na kilku tutaj przebitkach, że wtedy zdjęcie wygląda inaczej, ale tylko z tego powodu, nie z tego powodu, że po prostu kolorystycznie się różni. Więc ogólnie wydaje mi się, że jest znowu ciut lepiej, w sensie poprawili to na pewno. Kolejne pytanie, czy poprawili zdjęcia nocne? Wydaje mi się, że jest lepiej, w sensie jest trochę jaśniej, przynajmniej jeżeli chodzi o główny obiektyw, o szerokokątny, nie wiem, myślę, że podobnie jak poprzednio, to jakiegoś wielkiego szału nie ma. Ehm, jakieś porównawcze zdjęcia z iPhone 13 Pro Max Wam wrzucam, no oczywiście ktoś może powiedzieć, o, ale to jest dużo droższy telefon, tak, ale to jest ten sam zestaw aparatów co w 13 Pro, e, więc e, wydaje mi się, że będzie to w miarę fair porównanie, prawie. W każdym razie, tak czy siak, urządzenia wydaje mi się, że są blisko siebie. Też zwracam uwagę, że telefon automatycznie wykrywa ten tryb nocny, więc nie musimy to nic robić. Natomiast przełączając się na dedykowane tryb nocny, oczywiście troszkę nam się jakby ten tryb nocny jeszcze wydłuża, więc wtedy efekty są po prostu lepsze. Jak z portretami, czy faktycznie są dużo lepsze? Moim zdaniem są lepsze, w sensie lepiej odcinają. Nie idealnie, ale jest zauważalnie lepiej, w sensie jak zrobimy sobie zdjęcie portretowe czegoś skomplikowanego, oni się tam chwali siatką taką z ogrodzeniem. Ja zrobiłem tej mojej lampy w kuchni, która jak zawsze jest taka bardzo skomplikowana i nie wychodzi tam super idealnie, natomiast dużo lepiej niż wszystkie inne telefony do tej pory, które sobie radziły, łącznie z pikselem, więc wydaje mi się, że rzeczywiście coś tutaj poprawili i efekt jest całkiem niezły. Oczywiście jak włączam sobie jakieś tam doświetlanie czy zmiana tego rozmycia, to wygląda to dziwnie, ale przy tym normalnym zdjęciu portretowym, nie przy największym efekcie, żeby nie wchodziło aż tak bardzo powiedzmy na te krawędzie, to jest to dużo bardziej naturalne niż miało miejsce wcześniej. No i ogólnie jak zdjęcia, no to mówiłem, że rzeczywiście są moim zdaniem bardzo dobre, ale to no, po 30 tam paru godzinach ciężko mówić o tym, czy rzeczywiście to jest jakaś ogromna poprawa, czy we wszystkich scenariach telefon radzi sobie fantastycznie, na to przyjdzie czas. Kolejne pytanie odnośnie głośników. Głośniki są rzeczywiście inne, w sensie są moim zdaniem trochę głośniejsze, nie ma więcej basu i tutaj ubolewam, bo to, to by można było na pewno gdzieś poprawić, natomiast separacja stereo i jakby wrażenie przestrzenności na głośnikach jest dużo bardziej zauważalne i to jest fantastyczna rzecz. Naprawdę to poprawili i to słychać w każdej muzyce, którą sobie odpalimy, w każdym filmie i tak dalej. Efekt taki końcowy jest dużo lepszy niż na poprzednim urządzeniu. Zastanawiam się, czy na wersji z plusem i ultra będzie jakaś różnica, bo między S21 a S21 Ultra była różnica w sensie w głośności i w basie, więc mam nadzieję, że również tam. No i rzeczywiście jest lepiej, więc liczę, że po prostu S22 Ultra będzie rzeczywiście pod tym względem wypasiony. No i dwa ostatnie pytania. Wibracja. Wibracja jest dziwna, w sensie ogólnie jest lepsza, mam wrażenie, jak sobie sprawdzam aplikację do testu wibracji, gdzie można sobie różne powiedzmy przerwy między wibracjami robić, więc można sobie sprawdzić jak to mniej więcej wygląda. Ogólnie wydaje mi się, że silniczek jest dobrej jakości. Natomiast y, czasami w interfejsie jest to świetnie robione, jak na przykład w aparacie, czyli jak robimy zdjęcie nocne, tak robimy zdjęcie, jak ono się skończy robić, to znowu mamy wibracje i to jest super, y, ale czasami w innych miejscach interfejsu y, czy systemu nie jest to tak dobrze zrobione, albo mam wrażenie, że podczas połączeń ta wibracja jest taka jakaś biedna, nie wiem, może to jest źle dostrojone, ogólnie wydaje mi się, że silniczek jest w porządku, natomiast nie zawsze to jest tak interpretowane po prostu w samym urządzeniu. I ostatnie pytanie, czy są jakieś rażące takie wady, czy błędy moim zdaniem w chwili obecnej, jeżeli chodzi o to urządzenie. No pomijając już kwestię tego, że Exynos już wiadomo, że jest dużo słabszy od Snapta 8 generacji pierwszej, od najnowszego procesora od Apple i tak dalej i że termicznie może wypadać gdzieś tam gorzej, to się okaże pewno w perspektywie czasu. Na pewno z minusów, które bym dostrzegł, to to, że ramka jest puszcząca, więc brudzi się niestety, wszystko się w niej odbija, słabo to wygląda, wolałbym, żeby była po prostu matowa. No i pewno będzie się też rysować, pomimo tego, że to jest jakieś tam wzmocnione aluminium armor, 
to podejrzewam, że rysy też tutaj będą występować. Wolałbym, żeby to było po prostu matowe i tyle. Druga rzecz to skaner odcisków palców, żeby było niżej. No i oczywiście to, żeby bateria była większa, czy przeładowanie. To są takie rzeczy, do których łatwo się dość przyczepić. No i cena. Cena jest powiedzmy dość wysoka na dzień dobry. Natomiast myślę, że ten telefon może, bo nie chcę decydować już w chwili obecnej, biorąc pod uwagę, że do recenzji jeszcze trochę, ale ten telefon przez to, że ma rzeczywiście kilka takich fajnych smaczków, czyli to, że rzeczywiście aparaty poprawiono, to, że mamy mniejsze ramki, że jest mniejszym telefonem, że się postarali o to, żeby go jeszcze gdzieś tam skrócić troszkę, przez to, że mamy te płaskie ramki, że jest jednak szkło z tyłu, a nie plastik jak w poprzednim roku, że rzeczywiście te głośniki gdzieś tam troszkę poprawiono. No i jest wiele rzeczy, które wpływa na to, że, że po prostu ten mój odbiór powiedzmy w chwili obecnej tego telefonu jest bardzo, bardzo pozytywny. Natomiast czy będzie tak powiedzmy po dwóch tygodniach? Tego nie wiem. To się okaże, zobaczymy i na pewno dam znać. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, komentarze są dla Was. Zapraszam do subskrypcji, żeby nie ominąć myślę porównania może z S21 albo jeżeli będę miał już S22 Ultra z 13 Pro Maxem. Zobaczymy. No i oczywiście recenzje innych testów. Trzymajcie się. No i pozdrawiam. Cześć.